జర్నలిస్ట్ సాయి టూ పాయింట్ టువోలో సాయి గారు ఆయన అనుభవాలను షేర్ చేసుకుంటున్నారు తేజాలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆయన ఎదుర్కొన్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ని మనతో షేర్ చేసుకుంటున్నారు అయితే అప్పట్లో చంద్రబాబు హయాంలో జరిగిన అవినీతిపై ఆయన ఎలాంటి పోరాటాలు చేశారు అప్పట్లోనే సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి సంబంధించి అప్పట్లో ఆయన పిఏని పిఆర్ఏని కూడా సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది అసలు అప్పుడు ఏం జరిగింది ఆయన మాటలోనే ఉన్నాం సార్ ఏంటి అసలు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్లో జరిగిన అవత అవకతవకలు అప్పుడు ఆ సస్పెన్షన్ వ్యవహారాలు ఏంటి అసలు వాస్తవానికి మనం చాలా నార్మల్గా జరిగేటువంటి సంఘటనలు ఒక పెద్ద కలకలం రేపుతుంటాయి అక్కడ సీఎంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఎంత సిన్సియర్ అనేది ఆ విషయంలో పబ్లిక్ కూడా అర్థమైంది అవినీతి చేసినటువంటి వాళ్ళని అప్పట్లో పొరపాటును కూడా అంగీకరించేవాడు కాదు దానికి సజీవమైనటువంటి సాక్ష్యం ఆ కేసు ఎలాగంటే మామూలుగా మనం అప్పట్లో ఏంటి నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను క్యాసెట్స్ని పంపించుకునేటువంటిది ఉండేది అందుకోసం ఏంటంటే ఫ్యూచర్గా స్టోరీల కోసం అని చెప్పేసి అక్కడికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు బయట్లు కొన్ని అవసరమైనటువంటి సందర్భంలో ఒక క్యాసెట్లో పెట్టేసుకుని దగ్గర పెట్టేసుకుంటు దానికి రిలేటెడ్ విజువల్స్ ఇవన్నీ తర్వాత తీసుకుని దానికి నెక్స్ట్ ఫాలోఅప్ బయట ఇవన్నీ కూడా అట్లాగా ఎందుకంటే మనం ఒక ఇంటర్వ్యూ కోసం అని ఒక లీడర్ దగ్గరికి పోయామంటే పొద్దు నుండి సాయంత్రం దాకా పట్టేసిందంటే మిస్ అయిపోతుంది కాబట్టి అంత జాగ్రత్తగా ముందు చూపుతో ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అట్లాంటి సందర్భంలో అక్కడ ఒక హార్ట్ స్పెషలిస్ట్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు పేరు చెప్పడం బాగోదు ఆ సందర్భంలో ఒక హార్ట్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది ఏమని అంటే ఈ టొబాకో డే గురించి వాస్తవంగా అక్క అక్కడ కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల్లో టొబాకో ఎక్కువ వాడుతున్నారు అనేది బాగా ఇది ఉంది కాబట్టి కోస్తా జిల్లాల్లో ఎక్కువ వాడుతున్నారు అని దాని మీద స్టోరీకి పనికి వస్తుందిలే అన్న ఉద్దేశంతో ఆ ప్రెస్ మీట్కి నేను కూడా వెళ్ళా వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ప్రెస్ మీట్ సందర్భంలో రెండో రోజున మరుసటి రోజున టొబాకో డే అనమాట కాబట్టి పొగాకి ఎవరు వాడకండి అవి తాగితే రోగాలు వస్తాయి చచ్చిపోతారు ఇట్లాంటివి అన్నీ చెప్తా ఇవాళ అసలు ఎక్కువ విపరీతంగా గుండె జబ్బులు పెరిగిపోతున్నాయి ఈ సిగరెట్లు వీటి వల్ల ఈ గుండె జబ్బులు ఆపరేషన్లు ఏమో హయ్యెస్ట్ బాగా కాస్ట్లీ దాంతో మిగతా హాస్పిటల్లో లక్షలకు లక్షలు ఇంకా మేము అక్కడమే ముప్పై నలభై వేలల్లో చేస్తున్నాము సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద అత్యధికంగా ఆపరేషన్ చేసేది మేమే మేమే పీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద కూడా అత్యధికంగా చేసేది మేమే రోజుకి ఐదు వందల వరకు ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి ఐదు వందలో వందో సంథింగ్ ఒక భారీ ఎత్తున్ చేస్తున్న అనేది చెప్పారనమాట నాకు అప్పుడు ఒక డౌట్ వచ్చింది ఆ హాస్పిటల్ బెడ్డెడ్ కెపాసిటీ ఏమో ఇరవై ముప్పయే ఉంది ముప్పై ఇరవై ముప్పై ఉన్నటువంటిది వందల్లో చెప్తున్నారు రోజుకి ఒక గుండె ఆపరేషన్ చేస్తే కనీసం నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు అన్న హాస్పిటల్లో ఉంచుకోవాలి కదా అందుకని డౌట్ వచ్చింది బట్ మనం అక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేసేస్తే అక్కడతో కవర్ చేసుకుంటారు కాబట్టి అది అయిపోయాక సార్ ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూగా తీసుకుంటానంటూ మళ్ళీ ఆయనతో విడిగా మైక్ పెట్టి బయట తీసుకున్నా మీరు అన్నారు ఆపరేషన్లు అవి చేస్తామని ఎన్ని చేస్తున్నారు ఎట్లా చేస్తున్నారు అంటే ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ప్రధానమంత్రి సహాయ నిధి భారీగా మేము చేస్తున్నామని డేకి ఎంత వారానికి ఎంత నెలకి ఎంత అని అంకె కూడా చెప్పారు బాగుంది అది తీసుకుని ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ఎవరు శాంక్షన్ చేయాలా కలెక్టర్ శాంక్షన్ చేయాలి లేదా కలెక్టర్కి తెలుస్తుంది ఎన్ని అనేది అప్పుడు బీఆర్ మీద కలెక్టర్గా ఉండేవారు ఆయన దగ్గరికి వేరేది ఆయనది ఆ రోజున ఏదో ప్రోగ్రామ్ ఉంది ప్రెస్ బ్రీఫింగ్ ఉంది ఆ టైంకి నేను వెళ్ళి ఆ ప్రెస్ బ్రీఫింగ్ అదంతా అయిపోయిన తర్వాత మైక్ ఆ చివరిలో మామూలుగా విడిగా తీసుకోవడం కష్టం కాబట్టి చివరిలో నేను ప్రశ్న వేసాను అనమాట ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి మీరు ఎంతమందికి సంతకాలు పెడుతున్నారు అని చెప్పి ఓ ఇరవై అన్నారు రోజుకే అన్న ఏడాదికి అన్నారు అంటే ఏడాదికి ఇరవై ఆపరేషన్లకు మీరు సంతకం పెడితే ఆయన ఏమో హాస్పిటల్ ఆయన నెలకు వచ్చేటప్పుడు రోజుకే వందల్లో చెప్తున్నారు నెలకు వచ్చేటప్పటికి వేలల్లో అవుతుంది ఎలా సాధ్యం అవుతుంది అన్న అవి నాకు తెలియదు అన్నారు ఇక్కడ ఇందులో మనం ఓ డీప్గా వెళ్ళి చేయడానికి ఏమీ లేదు అక్కడ ఇక్కడ డాక్టర్ గారు చెప్తుందేమో వందల్లో ఈయన చెప్తుందేమో ఇంత రూల్ ప్రకారం అయితే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు కూడా సంతకం పెట్టి చెప్పించవచ్చు కానీ ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యే రోజుకి పాతికలు ముప్పైలు సంతకాలు పెట్టరు అట్లాంటివి బట్ ఎలా జరుగుతున్నది ఇది అనేది ఒక అనుమానం దీని మీద దర్యాప్తు చేస్తే కానీ విచారణ తేలదు ఎందుకంటే మనం దర్యాప్తు అధికారులం కాదు కదా ఓ న్యూస్ని ప్రొజెక్ట్ చేసి ఇది మరుసటి రోజున ఫోన్ కలెక్టర్ గారి ఆఫీస్ నుంచి అని చెప్పేసి మేము నేను ఏదో మీరు అడిగారు రెండు రోజులు రెండో రోజున మూడు రోజు రెండు రోజున సాయంత్రం వార్త టెలికాస్ట్ అయిన ఒక గంటకి నువ్వేదో అడిగావు నేనేదో చెప్పాను నువ్వే ఇదేమో ఇప్పుడు సీఎం కార్యాలయం నుంచి విచారణ చేయమని నోటీస్ వచ్చింది అన్నారు ఇట్లెట్లా గండి అన్న ఒకసారి రేపు కలుద్దాం అన్నారు కలెక్టర
ఆ లిస్ట్ మాకు పంపిస్తే మేము వెరిఫై చేస్తామన్నారు అని వాళ్ళకి మళ్ళీ రిప్లై పంపించారు ఒక రెండు రోజులు కనుక్కుంటా నాకు ఫోన్ వచ్చింది కలెక్టర్ గారు ఒకసారి సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్కి రమ్మంటున్నారు అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళా వెళ్తే అక్కడ తుఫాను సహాయక చర్యలకు ఒక పెద్ద షెడ్ ఉంటుంది అక్కడ ఉన్నారు రమ్మన్నారు అని చెప్తే వెళ్ళా వెళ్తే ఇదిగో ఇది మీ దెబ్బ అన్నారు ఏంటి అంటే ఒక లారీడ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి మినీ లారీడ్ అప్లికేషన్ అంటే అన్ని శాంక్షనింగ్ అప్లికేషన్ అప్లై చేయడం శాంక్షన్ అయిపోయి డబ్బులు రిలీజ్ అయినాయి అటు అంతమందికి ఇచ్చారంటే నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎంతమందికి మన జిల్లాలో ఇన్ని గుండె జబ్బులు ఏంటో అంటే నేను అనుకున్నా ఇదో డిఫరెంట్ వార్త గుండె జబ్బులు ఎంతమందికి ఉంటున్నాయి కృష్ణగుంటూరు జిల్లాలో ఎంతమంది గుండె జబ్బుల టొబాకో ఎంత ప్రమాదం పెడుతుందా అనుకున్నా ఆ కోణంలో స్టోరీ చేద్దాం అనుకుని సరే దర్యాప్తు అయిన తర్వాత చూద్దాము బట్ ఇది ఒక స్టోరీ కూడా పంపించా ఇన్ని వేల మంది అవ్వడం ఏంటి ఇది చాలా దారుణం అన్న స్టోరీ కూడా పంపించాం ఈలోపు వీళ్ళు హౌస్ టు హౌస్ విచారణ చేయక ఆదేశించారు ఎంఆర్ఓలు ఆర్డీఓలు నుంచి ఎంఆర్ఓ ఎంఆర్ఓల నుంచి ఆర్ఐలకి ఎవరెవరి పరిధిలో వాళ్ళకి తీసి హౌస్ టు హౌస్ ఎంక్వైరీలు చేస్తే వందకి తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది బాగస్ అక్కడ వైద్య శిబిరాలు పెట్టినప్పుడు వీళ్ళ హాస్పిటల్ చూపెట్టుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు సంతకాలు పెట్టిచ్చేసుకుని ఓకే వాటిని ఇక్కడ శాంక్షన్ చేసేసారు ఎలా సాధ్యమైన సీఎం కార్యాలయంలో శాంక్షన్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇద్దరు అది పిఏ పిఆర్ఓ అని లేకపోతే ఆ వ్యవహారాలు చూసే పిఏ అంటే సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చూసేటువంటి ఇద్దరు అధికారులు సమ్ పేర్లు నాకు ఐడియా లేదు కానీ వాళ్ళు అది ఫైనల్గా తేలింది దాని మీద ఒక పక్కన నా వార్త ఒకటి అప్పుడు తేజాలు ఏంటంటే అరగంట వార్తలే కాబట్టి బట్ దానికి స్పందించారు కానీ దాని ఇంపాక్ట్తో పాటుగా అదే అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఇది హైలైట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఈనాడు కూడా పట్టుకుంది ఈనాడు ఫ్రంట్ పేజీ స్టోరీలు రెగ్యులర్గా దాని మీద వేస్తూ వచ్చింది ఫాలోఅప్ వేస్తూ వచ్చింది దాంతో రెండు ప్రధానమైనటువంటి నెట్వర్క్లు అట్ ఏ టైం సైమల్టేనియస్గా వెళ్తూ ఉండటం అనేటువంటిది బాగా హైలైట్ అయింది సిఐడి ఎంక్వైరీ చేశారు ఫైనల్గా తేల్చింది ఏంటంటే సంతకాలు పెట్టమని ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు కదా ఆయన కలెక్టరు ఎమ్మెల్ ఎమ్మెల్యేనో వీళ్ళది ఉంటే అప్రూవ్డ్ పెట్టేవాళ్ళు లేకపోతే నాట్ అప్రూవ్డ్ అని రాసేవాళ్ళు ఓకే రాస్తే ఆ ఎన్ఓటీ పక్కన ఈ పెట్టి నోట్ అప్రూవ్డ్ అని పెట్టుకున్నారట సీఎం గారు శాంక్షన్ చేశారని చెప్పేసి వీళ్ళకి ఇస్తే కాదనేది ఏముంటుంది దాని ద్వారా వేలాది మందికి పేరుతో పోని ఏమన్నా ఇదేం కాదు ఒక్కొక్క ఆపరేషన్ లక్షలు అట్ల కాదు ముప్పై వేలు అంటే ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో ముప్పై వేలు అంటే అది ఎక్కువ అనుకోండి దాదాపుగా ఒక అప్పటికే ఒక కోట్లల్లోనే డబ్బులు వసూలు చేయడం అయిపోయింది వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఇక అప్పటి నుంచి మళ్ళీ ఆ పర్సన్ ఎవరైతే దాంట్లో ఎవరంటే ఆ హాస్పిటల్ పిఆర్ఓకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ అధికారులు బాగా క్లోజ్ కావడం వాళ్ళు సంపాదించింది ఎంత అంటే ఒక అప్లికేషన్కి ఐదు వందల ఒకళ్ళు వెయ్యి రూపాయల ఒకళ్ళు ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ ఇటు వీళ్ళకి వేళల్లో డబ్బులు టోటల్గా అది దా దే లేక హాస్పిటల్ ఓనర్ అయినటువంటి డాక్టర్ని అరెస్ట్ చేశారు కాకపోతే హాస్పిటల్లో పేషెంట్లు ఉన్నారన్న పేరు మీద ఆయన బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చారు సేమ్ టైము వీళ్ళిద్దరిని పేరెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి సరెండర్ చేసి అప్పుడు పాడి పరిశ్రమల శాఖ సంథింగ్ ఉంది ఆ డిపార్ట్మెంట్కి సరెండర్ చేసి వీళ్ళని కూడా అరెస్ట్ వదిలిపెట్టాలి ఆ విషయంలో మెచ్చుకోవాలి అది మన దగ్గర పనిచేసిన సిబ్బంది కాబట్టి అది పరువు పోతుందని ఇవాళకి మళ్ళీ బ్రేకింగ్లు ఈ గోలంతా అదే ఇవాళ అయితే కాపాడుకొస్తారు ఎందుకంటే మన పరువు పోద్దు అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో బట్ అప్పుడు చంద్రబాబు చాలా సిన్సియర్గా ఉండేవారు ఆ విషయంలో తమ శాఖ కార్యాలయం సిబ్బంది అయినా కూడా యాక్షన్ తీసుకోవడం అరెస్టులు చేసేదాకా కూడా వెళ్ళారు అంటే ఒక చిన్న అంశం ఎంత పెద్ద విచారణకి వెళ్ళింది అనేటువంటిది సజీవమైనటువంటి సాక్ష్యం అనమాట సార్ అయితే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో అంటే ఇప్పటికి గ్రామంలోకి వెళ్ళి వైద్యాలు చేయడం ఉంటుంది అంటే ప్రజల అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పాల్పడుతున్నారు అనుకోవాలా లేదంటే ఈ ప్రభుత్వ అధికారులతో లాలూచి పడి అవినీతికి అలవాటు పడిన డాక్టర్లు అంటే వైద్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చేయడం వల్ల ఇలాంటివి జరుగుతాయా ఇంకంటే ఇప్పుడు అట్లా లేదండి సాధారణంగా ఇప్పుడు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అది పెద్ద వాళ్ళే ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు అది లేదు కానీ ఇప్పుడు ఎక్కువగా జరిగేటువంటిది ఏంటంటే ఇవాళకి కూడా వైద్య శిబిరాలకు సంబంధించి వైద్యం చిత్తశుద్ధితో చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు జ్వరాలు జలుబులు దగ్గులు ఇట్లాంటి వాటికి అక్కడ ఇచ్చేటువంటి మందుల్లో ఓకే కానీ వైద్య శిబిరాలకి స్వచ్ఛంద సంస్థల పాపం ఏదో వాళ్ళ రూపాయ రూపాయ వేసుకుని చేస్తుంటే దాన్ని స్వార్థంగా వాడుకునేటువంటి కొంతమంది ఉన్నారు కొన్ని ఆసుపత్రులు కొన్ని సంస్థలు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆడికి వెళ
మేము మీకు ఈ ఈ ఫ్రీగా చేసాం ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు విలువ అయింది నీకు ఈ మందులు యాభై వందలు ఇచ్చాం లేకపోతే వెయ్యి రూపాయలకు వాల్యూ చేసే మందులు ఇచ్చాం కానీ అక్కడ చూస్తే దుర్మార్గంగా ఉంది నీకు చాలా చచ్చిపోబోతున్నావు మనిషి అనేటువంటి వాడికి అత్యంత బలహీనత ఏదంటే ఉంటే రేపు పడిపోతావు ఎల్లుండి చస్తావు అనేటువంటిది తొందరలో చచ్చిపోతావు అంటే ఎవరికైనా భయం ఉంటుంది కదా ఈ భయాన్ని మనలో పెంచి పోషించి తద్వారా ఈ వైద్య శిబిరాలను అడ్డం పెట్టి ఆస్తులు నమ్ముకునే ఆసుపత్రులకు పోవాల్సినటువంటి స్టేజీలు తీసుకొచ్చేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటివి జరుగుతూ ఉన్నాయి అలాగే వైద్య శిబిరం పెట్టే వాళ్ళందరినీ తప్పు పడితే కనుక పాపం ఆ వ్యవస్థకి ఎవరు చేయలేరు దానివల్ల కొంతవరకు శాంతం అసలు సాధారణ పల్లెల్లో ఉండే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే రెగ్యులర్గా చెకప్స్కి ఎవరు పోరు ఎప్పుడో కష్టం వచ్చినప్పుడు ఇట్లాంటి శిబిరం ద్వారా వాళ్ళల్లో ఒక పది శాతం మంది మాత్రం నిజమే నిజంగానే అన్ఐడెంటిఫైడ్గా ఉండిపోయినటువంటి సీరియస్ డిసీజెస్ బయటపడి ఉంటాయి కానీ తొంభై శాతం మాత్రం భయపెట్టి మొత్తం అయిపోయాక టెస్ట్లు ఏం లేదమ్మా మీకు ముందు భయపడ్డాం కానీ మీరు చాలా స్ట్రాంగ్గానే ఉన్నారు అంటే స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారన్నది భరోసాను డబ్బులు ఎత్తేసామన్నాను తెలియదు ఓవరాల్గా అయితే వైద్య దోపిడీ అనేటువంటిది ఈవేళ అతి పెద్దదైనటువంటి దోపిడీ వైద్యం విద్య ప్రజలకి తప్పనిసరి అవసరం గత్యంత్రం లేక మనం తగలేసుకుంటున్నాం అందులో దానికి ప్రారంభం అక్కడ అయిందని అవ్వలేము అనుకోవాలి ఉండాలి సో చిన్న అంశాన్ని ఏదో సూక్ష్మంగా లైట్ తీసుకునే కన్నా దాన్ని పరిశీలిస్తే ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద అవినీతి కార్యకలాపాలు బయట పడతా ఉంటాయి సో ఇది జర్నలిస్ట్ సాయి టూ పాయింట్ వాళ్ళు సాయి గారి ఎక్స్పీరియన్స్ మరో వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం స్ట